Jeník z Husince v Jižních Čechách šel studovat do Prahy na univerzitu z několika dobrých důvodů, aby měl dobré bydlo, krásné roucho a byl lidem vzácen. Jako mladík vedl docela bujarý studentský život. Do hospody chodil a šachy hrál tak vášnivě, že prý sebe i jiné tou hrou k hněvu kolikrát vydráždil. Garde! Šach! Eh? A mat! Co? To snad není pravda. Oni lidi tehdy byli obecně asi hodně horkokrevní a vznětliví. Kdybyste viděli to pozdvižení, když divoký Jeroným přivezl z Anglie do Prahy spisy tamního učence Výklefa, prý aby lidé žili podle Bible. Výklef? Co to povídaj? To by každý malý dítě. Teta, ví to každý malý škvrně, ale žít podle Bible ani moc dospělých neumí. No, asi měl pravdu ten Výklef. Nejednomu člověku tím nasadil brouka do hlavy, však si k němu také Jan Hus v jedné knize poznamenal větu Vyklev, vyklev, ty nejednomu hlavu zvykleš. Když se Hus později stal knězem, kázal nejprve v kostele svatého Michaela a pak v Betlemské kapli. A když Jan Hus dokázal, tak se pořádně najedl. A když se pořádně najedl, tak se uvědomil, jak strašně rád jí. To jsem zase chudých robotů sežral, jak jsem se přejedl, jak ta husa. Abych si to zakázal, tak toto dál nejde. A taky, že jo. V Betlemské kapli na jeho kázání chodilo na tři tisíce lidí. Celá Praha tehdy měla asi jen 40 tisíc obyvatel a všichni se začali bavit o tom, co hus hlásal. Že totiž člověk má velikou hodnotu. Větší než celý svět a proto má žít čistě. Máme prý milovat pravdu, protože nás může osvobodit. Od zlého, od viny, od strachu, od starostí, od představ druhých lidí. A že prý pravda vítězí, ač na čas poražena bývá. Však si tenhle husou citá dal taky tatíček Masaryk, náš prezident osvoboditel na prezidentskou vlajku. Méně už se ví, že tou pravdou s velkým P, která dodnes blaje nad Pražským hradem, hus myslel jednu osobu, Ježíše Krista. Podle jeho příkladu máme žít v pravdě, upřímnosti a opravdovosti, nejen pravdu znát nebo o ní mluvit. Že by kněží měli žít podle Bible a příkladu Ježíše Krista? No to se kněžím moc nechtělo, protože on žil v chudobě a oni často žili v přepichu, bohatství. Užívali si moc a slávu. Tak ho raději potřebovali umlčet. Jenže to moc nešlo. On pořád mluvil. Ani kladba na něj nezabrala. Tak do ohně s ním, s tím zapáleným kazatelem. Pozvali ho na koncil do kostnice v Německu. Tam se sešla smetánka celého tehdejšího křesťanského světa. Učenci, kardinálové, biskupové, knížata i sám císař pán. Kronikář dokonce zapsal, kolik tam bylo kejklířů, šašků i kurev zjevných, aby se páni po večerech nedudili. Hus tam přišel obhájit své učení, ale moc prostoru na obhajobu mu nedali. Buď odvoláš, nebo půjdeš na hranici. Ale pozor, tím mysleli nikoli v na hranici země, ale hranici ohně samozřejmě. Hus však nemohl odvolat to, čemu věřil a o čem byl přesvědčen, že je správné. Tím by přece zapřel pravdu, Boha i sebe. Také nemohl odvolat ty věci, které byly milně vykládané a on je tak nezamýšlel, tím by se přiznal ke kacírství a on žádné neměl. Tak se nedomluvili. Byl odsouzen, odsvěcen a nakonec i nespravedlivě upálen. Stalo se to 6. července 1415. Dnes díky tomu slavíme státní svátek a nemusíme chodit do práce. Ale pravda se upálit nedá. Takže husové myšlenky přežily dodnes a stále inspirují k odvážnému hledání a následování pravdy. Jak to ten hus říkal? Že pravda má tu zvláštní vlastnost, čím více ji někdo zašlapává, o to více pak roste. 
jako strom. Skácíš to a na paře zuvědoste sedm dalších.